Hello and Assalamu alaikum my dear students. Today it is time for one more writing skill and uh, this writing skill will carry five important marks for the examination. By the way, this writing skill is called message writing. And this message writing is in the syllabus of both class 8th, 9th, and 10th. Therefore, this lesson can benefit students of class 8th, students of class 9th, and obviously students of class 10th. Students of class 10th have five important marks for this message writing in the board exams. So, first of all, we will try to see what is a message. As the name indicates, message is a piece of writing which provides us information. Obviously, this information is given to someone. And these messages they are normally written to people with whom we are in regular contact. Is my family members are sakte hain, friends are sakte hain, neighbors, colleagues, your co-workers. And this message is written in a proper format. Wo format hum aage discuss karenge. Lekin pehle hum dekhenge ki how is a message uh, different from a letter and what are the important points that are taken care of while writing a message? By the way, message uh, is very short and uh, letter is a little detailed than the message. Uh, it's more detailed than the message. So, is fact our focus jo hai, wo message pe hai, letter writing wala lesson aage aane wala hai. Kuch points jo message mein aapko zehn mein rakne hai. Number pehli baat, you have to mention the time the date, the day on top. We will format in the format of the date, the date, the day, We may write the word message in capital on center top. That is, the message we write in the upper top middle, we write letters M E S S A G E capital. After that, Messages have a very short salutation. Salutation means greeting. Just say, like, my very dear uh, Mr. Dash or my very dear and bosom friend. These long uh, salutations we avoid. Salutation is very simple. Likhte hai. Greeting is very simple. And we can use dear ka kar sakte hai, ya Mr. Ka kar sakte hai. Uske baad, uh, we avoid long sentences. Ye bohut important point hai. Messages mein, we do not write lengthy sentences. Instead of lengthy sentences, hum chote chote fragments likhte hai. Ab ab batayenge, sir, what is a fragment? Fragment ho gaya, wo wala small branchlet, jo ek puri branch ka kaam kare. First ki che, in English, I need to speak a sentence. I am going to Srinagar tomorrow. Now, this is a full sentence. I can convert this sentence into a fragment by saying, going to Srinagar tomorrow. I do not watch the telly. If I have fragment in the fragment, I will write, I don't watch telly. Articles can be uh, removed. Fragments, jo hai, we uh, can eliminate the understood subject, we can eliminate the understood verb, we can use a contraction, unnecessary words, information omit ki jati hai, remove ki jati hai, sirf crisp, important, relevant or meaningful detail likhi jati hai. Uh, agar hum ek message ko drop kar rahe hai on behalf of someone else. Yani ki, 
کوئی بندہ کسی بندے کو میسج بھیجنا چاہتا ہے لیکن وہ بندہ جس کو میسج بھیجنا چاہ رہا ہے وہ ایبسنٹ ہے اور آپ اس کے بحاف پہ وہ میسج جو ہے وہ لے رہے ہیں تو اس وقت آپ کو میسج میں مینشن کرنا ہے آپ کو جب آپ اس بندے کو پھر میسج لکھیں گے کہ آپ نے کس انسان سے میسج لی اور یہ میسج کب رسیو کی گئی دس ہیپنز نارملی ان ٹیلیفونک کانورسیشنس اس کا سامپل بھی ہم آگے دیکھ لیں گے یعنی کہ ٹیلیفونک کانورسیشن میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون کس کو میسج کرنا چاہتا تھا لیکن آگے بندہ جو آ گیا وہ کون تھا اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس ریسیور کو بولتا ہے کہ آپ میرے بحاب پہ میرے ریسیپینٹ کو ایکچول ریسیپینٹ کو میسج بیجنا تو اس وقت آپ کو خیار رکھنا پڑتا ہے کہ کس نے میسج بیجی تھی کس وقت وہ میسج ریسیو کی گئی تھی obviously we end the senders with the senders name میسج کے سینڈر کا نام جو ہے وہ ہم نیچے باٹم لیفٹ میں لکھتے ہیں respect the word limit ورڈ لمٹ کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور مور امپورٹنٹلی وی کیپ دا میسج ان دا باکس تو ان تمام چیزوں کا خیال جو ہے ہم رکھیں گے میسج کے بارے میں جب ہم میسج ڈرافٹ کریں گے اگلی ویڈیو میں ویل لک ان ٹو سم سامپلس اسٹیٹیونڈ